வணக்கம் அன்பார்ந்த மகர ராசி நேர்களே உத்திராடம் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதம் திருகோணம் அவிட்டம் ஒன்று இரண்டு பாதம் இந்த நட்சத்திரங்களை கொண்டவர்கள் மகர ராசி நேர்கள் எல்லாம் வல்ல சதாசிவமூர்த்தி மனோன்மணி தாயாரோட பெருங்கருணையினாலே எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ மகர ராசி நேர்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆண்டு மகர ராசி நேர்களுக்கான விகாரி வருட ஆண்டு பலன் இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலே உங்களுடைய ராசிக்கு முக்கியமான கிரகங்களான சனி ராகு குரு கேது இவங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது ஆண்டு துவக்கத்திலேயே நீங்கள் விரையச்சனியான ஏழரை சனியினுடைய காலகட்டத்தில் தான் இந்த ஆண்டை தொடங்குறீங்க உங்களுக்கு கோச்சாரத்தில் அதிசாரமாக குரு பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் இடமான விரயஸ்தானத்தில் வைகாசி நாலாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் சர்வலாபஸ்தானத்துக்கு வர்றாரு ஆறாம் இடத்துல ராகு இருக்க இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு தொடங்கி இருக்கு மகர ராசியை பொறுத்த மட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஏலரட்சணி நடக்கும் பட்சத்தில் இது முதல் சுத்தா வர்றவங்களுக்கு தாய்லந்தைகளுக்கு பாதிப்பும் இரண்டாவது சுத்தா வர்றவங்களுக்கு அந்த ஜாதகருக்கே நேரடியான சனியினுடைய பாதிப்புகளும் கிடைக்க போகுது இப்போ மகர ராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே அது சனி பகவானுடைய ராசியாக வர்றதுனால எப்பவுமே மகரம் கும்பம் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்குமே சனி வந்து மற்ற ராசிக்காரருக்கு தரக்கூடிய கடினமான துன்பங்களை தரமாட்டார் சுய ஜாதகத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு சனி தசையோ சனி புத்தியோ நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஏழரை வந்தால் கூடுதலான பாதிப்புகளை தரும் அதே நேரத்தில் ராகு திசை நடக்கும் போதும் ஏலரட்சணி வந்தால் வண்டி வாகனங்களில் விபத்துக்களை எல்லாம் தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் உருவாகும் உங்களுடைய சுய ஜாதகங்களையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது விரையச்சனி இந்த விரையச்சனி காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருமானங்கள் வந்தாலும் செலவு கொடுப்பார் பொருளாதார சிக்கல்களை கொடுத்துட்டே வருவார் அதே நேரத்தில் ஏலரட்சணி விரையச்சனியாக வரும்போது சனி நின்ற ராசியை விட பார்க்கும் ராசிக்கு அதிகமாக பாதகத்தை கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு வாகுஸ்தானத்தை தான் சனி பார்த்துட்டு இருக்கிறார் வாகுஸ்தானத்தை பார்க்கக்கூடிய சனி என்ன பண்ணுறாரு வாக்கு சனி கோப்பு கெடுப்பாருன்னு சொல்லுவார் வாய்ப்பேச்சிலேயே வம்பு வரும் வழக்கு வரும் சங்கடங்கள் உருவாகும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பேசக்கூடிய பேச்சில் ரொம்ப கவனமாக இருந்து உங்களுடைய பேச்சை அளந்து பேசணும் தேவையில்லாத இடத்துல பேச வேண்டியது இல்லை வீண் வம்பு வழக்குகளில் போய் நீங்களே போய் தலையிடாதீங்க ஒதுங்கி இருங்க இதெல்லாம் நல்லது இல்லைன்னா ஸ்டேஷன் போக வேண்டிய நேரம் கோர்ட்டு போக வேண்டிய நேரம் வழக்குகளில் சிக்கக்கூடிய நேரம் இதையெல்லாம் கொடுப்பாரு அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்குறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ளேயும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கூட அதாவது உடன் பிறந்தவர்கள் அண்ணன் தம்பி அம்மா அப்பா மாமன் எந்த வகையில் எல்லாமே தேவையில்லாத சின்ன சின்ன பகைகளும் சங்கடங்களும் உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும் வரவு செலவுகளில் சிக் ரொம்ப கவனம் யாருக்கிட்ட கடன் வாங்கினீங்கனாலும் இப்போ மகர ராசிக்காரர் கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாது அதனால் அளவாக கடன் வாங்குங்க தேவைக்கு அதிகம் இல்லாமல் கடன்களை வாங்கிட்டு அல்லல் படக்கூடாது இதிலெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ராகு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அப்பப்போ நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு தான் வருவாருங்க ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் அடுத்த ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே அதுக்கான தீர்வும் உங்களுக்கு வரும் அதனால் நீங்கள் அது வரைக்கும் அந்த தீர்வுக்கான நேரம் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டை வந்து நீங்கள் சிறப்பாக நகர்த்திக்கலாம் இந்த ஆண்டு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல மோச்சஸ்தானத்தில் கேது இருக்கிறதுனால அப்பப்போ சில விரக்தியான மனநிலைகள் உருவாகும் என்னடா வாழ்க்கை இது இப்படியே இருக்கிறமே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மன சளிப்பு சங்கடங்களை எல்லாம் கேது கொடுத்துட்டு தான் வருவார் இதையெல்லாம் நீங்கள் கடந்து வரணும் இந்த சனி பயிற்சிக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த விரைய செலவுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் மட்டுப்படும் கவனத்தோடு இருந்துக்குங்க மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நல்ல தேர்ச்சியை கொடுப்பார் வெயிலாக மாட்டீங்க ஓரளவுக்கு சிறப்பாக கொண்டு வந்துக்கலாம் அரசியல்வாதிகளுடைய சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டேன் இந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகளுக்கும் அவ்வளவுனும் பெரிய புகழோ பேரோ கிடைக்க வாய்ப்புகள் இல்லை வெற்றி வாய்ப்புகள் கூட தள்ளி போகக்கூடிய சூழ்நிலையில் தான் இருந்துட்டு இருக்கு முதலாளிகளுக்கும் ஒரு புதிய முதலீடுகளை போட வேண்டாங்க புதிய தொழில்களை செய்ய வேண்டாங்க செய்துட்டுக்கிற தொழிலையே ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை கலைஞர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போகுங்க எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கணும் நீங்கள் வழிபாடு செய்யக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை வழிபாடு பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா இந்த ஏழரைச்சனிக்கு இந்த விரையச்சனிக்கு நீங்கள் ஏழுமலையான தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா விரையச்செலவுகள் எல்லாம் குறையும் உங்களுக்கு ஓரளவு குடும்பம் சேமமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் Thank you.